Now, let's do problem solving. Basahin muna natin. Miss Rojas bought 20 blouses for 1,800 and mark them to sell 110 each. May kahalintulad na nito na na-upload na natin dati. So, ilalagay ko sa description ng video ito. Yung link mismo sa previous na na-upload natin. Pero iba kasi yung may, may naiba sa mga numbers dito. Kaya, isolve din natin ito. After selling 16 pieces at this rate, she decided to sell the remaining blouses at a lower price. At what price may she sell each remaining blouse and still realize a gross profit of 360 daw yung ginansya niya sa 20 blouses. Ngayon, pwede niyong i-pause muna yung video. I encourage you to answer this first before you will see our solutions. Now, let's do solution number one. Dito muna tayo sa kabuuan na 1,800. 20 blouses, 1,800. 1,800 divided by 20. Para mas madali, yung dalawang zero na yan, i-cancel muna natin. Para 180 divided by 2 lang, pariho lang yan siya. Now, 180 divided by 2, and that is equals to 90. So, itong 110 minus 90, and that is equals to 20. Each, may ginansya siyang 20. 16 yung uh, binenta niya. So, 16 times 20, yung 0 mamaya na yan. 16 times 2 is equals to 32. At idagdag mo yung 0. So, itong 320, yan yung ginansya niya sa 16 blouses. So, yan yung profit niya sa 16 blouses. Ang tanong, she decided to sell the remaining blouses at a lower price. At what price she, is, she sell each remaining blouse, still realized a gross profit of 360 so, kailangan niyang mag ng 360 sa lahat. Meron na siyang 320 na ginansya. So, i-minus natin yan. 360 minus 320 and that is equals to 40. 40 na lang ang kailangan natin. Itong 40 na to, i-divide natin ng 4. Saan galing si 4? 20 minus 16 Kasi itong 16, yan yung nabenta niya. Ito namang 20, yan yung total, yung kabuuan. Yung 20 blouses, yan yung total. So, 20 minus 16 is equals to 4. Yan yung pang-divide natin sa 40. Now, 40 divided by 4 is equals to 10. Now, balikan natin kung magkano yung blouse each. 90. So, 90 plus 10 na ginan siya. And that is equals to 100. So, ang sagot dito ay 100. Bago natin i-double check yung sagot natin kung tama ba itong 100, dun muna tayo sa another way of solving this. Uh, reminders lang. Yung ginawa natin kanina, nung, nag, nung pinaka first pa, nung binasa pa natin yung problem. Bali, ito yung technique. Ang ginawa natin ay nag-line tayo, ba? Niline natin yan siya. Ibig sabihin, yan yung mga given, mga importante na dapat nating malaman kapag mag-solve na tayo. So now, dito na tayo sa solution number two. Basahin ulit natin. Miss Rojas bought 20 blouses for... 1,800 yung 20 blouses and mark them to sell 110 each. After selling 16 pieces at this rate, 
Dito muna tayo si 16. Tapos tag 110, di ba? Yung 0, mamaya na yan. Bakit hindi na lang 110 times 16? Mas maganda kasi itong 1 ang pang-multiply natin kasi 1 lang naman yan, 16, kopyahin mo lang si 16. Tapos i-drop mo itong 0, 6, 7, 1. Mas madali na siya. Ngayon, yung 16 blouses na bininta niya ng 110 each, ang total niyan ay 1,760. Medyo logi pa siya ng 40. So, minus natin yan siya. So, this is 40. So, itong 40 na to, kailangan niya. Lugi pa siya. Wala pa siyang profit dyan. Ngayon dito, ang karugtong. Uh, she decided to sell the remaining blouses at a lower price. At what price may she sell each remaining blouse and still realize a gross profit of 360? 360 dapat yun yung profit niya. I-add natin si 40 kasi yan yung kulang niya. So, therefore, dapat kumita pa siya sa apat na lang natira ng 400. 20 ang lahat na mga blouses na yan. 16 na binta na niya. Ang natira ay apat na lang. Ang tanong ay ilan at magkano yung i-price niya, i-presyo niya dito sa apat na yan. Kailangan lang niyang kumita ng 400 para makaginan siya ng 360 at mabawi pa yung logi na 40. Kaya kailangan niyang magbenta ng, makakita ng 400. Apat na lang yung blouse. So, 400 divided by 4 and that is equals to 100. So, each ay tag 100 na lang yung apat na blouse na natira. Kaya ang sagot dito ay 100. Now, let's double check our answer kung tama ba na si 100 at yung ginansya natin sa lahat-lahat ay 360. And that must be equal to 110 times 16 kasi 16 blouses yung binenta ng taktig 110. Plus yung apat na tig 100. I-multiply natin ng 100 yung apat. At yan yung sagot natin kanina. 1,800 plus 360, and this is 2,160. 110, itong 110 times 16, and that is equals to 1,760 1, plus itong 400. Kopyahin muna natin ito. 1,760 plus 400, and that is exactly 2,160. So, therefore, ang sagot natin 100 ay tama. Thank you for watching and God bless. And by the way, lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Abangan yung mga future videos natin. Thank you.